Sa latest video na in-upload ko sa YouTube na itong nakaraang araw, kung saan ginamit ko ang remote pang control ng LED gamit ang Arduino, marami ako nakuha ang komento galing sa inyo. Yung iba ang sabi, malakas daw sa battery. Yung iba ang sabi naman, madadamay ang TV, which is totoo naman. Pero ang pinakapumansin sa attention ko, ang mga comment na nagsasabi na sana daw, di ako gumamit ng microcontroller o Arduino. Pero ba't ayaw nyo ng Arduino? Pero sige, sinasabi nyo at malakas kayo sa akin, itatry natin na recreate ang circuit, pero this time susundin ko kayo. So ito yung rules based sa mga sinabi nyo. Rule number 1, sabi nyo walang controller na involved. So number 1, bawal lang microcontroller pati na rin ang IC. Lagay na rin natin sa number 2, ang components na gagamitin ay mga transistor, relay, diode, capacitor lang. O mga madaling palitan na components na tinatawag nating jelly components. Sinabi nyo rin na yung madaling makahoy na components lang. So number 3, dapat kayang kahoy ng mga components. Sinabi nyo rin na malakas sa battery pag lagi nakapress. Well, common sense. So yung recircuit natin dapat di kailangan lagi nakapindot para daw makatipid sa battery ng remote. Hayes, sino ang general magde-design ng remote na lagi nakapindot? Pero anyways, tuloy tayo. Pinakahuli, dapat makaswitch tayo ng ilaw rated 220 volts AC para naman practical yung circuit natin. Pero bago tayo magsimula, click nyo muna yung subscribe button sa baba ha. Peace! Pagkatapos ng ilang research, design, trials, and computations, Tsireng, ito ang naisip kong circuit. Initially, walang current na dadaloy dito dahil kailangan mo ng maliit na current galing base papuntang ground para mag-turn on to. Pag nasupply ng pulse current ang base ng transistor na to, i-allow nyo ang pag-flow galing base ng 3906 papuntang ground at yun naman ang mag a ng current papunta sa ating load. May maliit na current ang dadaloy dito at mananaltili itong naka-on. Ang current din na yun ang mag-charge ng kapasitor na to para ma-stabilize ang voltage at malatiling naka-on ang mga transistor na to. Since ito ay naka-on, ang kapasitor na to ay nasa almost 0 volts dahil siya ay shorted sa ground. Pag nag-send ulit tayo ng pulse current dito, magbibigay ito ng 0 volts sa base ng mga transistor na to at mabilis na itong ito-turn off ang parehong transistor. Since naka-off ang transistor na to, naka-off na din ang transistor na to. At wala ng current ang dadaloy papunta sa load, wala na rin current ang magsusupply sa mga base ng mga transistor para mag-on ito. Tangi itong branch na lang na may 1 mega ohm resistor ang magcha-charge ng kapasitor na ito at ito para mag-turn ng mga transistor. At pag natapos ang pulse, nandi pa nag-on ng mga transistor, mananatili na itong naka-off. Habang naka-off tong transistor na to at walang current ang dadaloy papunta sa load, may maliit na current pa rin ang dadaloy sa branch circuit na to at i-charge ang kapasitor na to sa ating supply voltage. Ito ang tutulong mag-supply ng voltage sa kapasitor na to sa susunod na mag-send ulit tayo ng pulse current sa signal. Katulong na itong maliit na current sa branch na to para maturn ng transistor na to at pag set na naman siya at uulit na naman ang buong process kanina. Ang signal circuit naman ay gawa sa phototransistor na nakasiris sa 10K at dito natin itatap ang signal. Pag nakadetect tayo ng IR pulse galing sa remote, mag-aalaw ito ng current na gagawa ng voltage drop sa 10K at yun ang kukunin natin as signal. Sa load naman meron tayong red LED na nakasiris sa 1K at transistor para mag-turn on ng relay. Ang ating AC circuit ay nakasiris lamang sa normally open ng relay natin at nakasiris sa ating ilaw. So okay na, gawin naman natin to sa breadboard. A few inches later. Nung itetest ko na ang circuit, kailangan ko muna ibahin ang pwesto at iayos ng angle ng phototransistor sa pamamagitan ng pagbalik ko ng mga paan na ito. Dahil nadetect na ito ang IR na ini-emit ng cam ko. At nang makahanap na ako ng magandang pwesto, nakita ko na gumagana naman ang circuit. Sa time na para ikabit ito sa 220, tokin ako ng relay, transistor, at resistor, at inaay sa breadboard. Maya maya pa, kinabit ko na rin ang ilaw na rated sa 220 volts.
and for the final result gumagana na naman ang set kit medyo noisy nga lang siya dahil masakam ko mahirap talaga siya ipwesto pero pwede na At syempre, tinest ko kung gagana ang phone ko pang on. And, oo, oh, gumana rin. So, ayun nga guys. Tapos na ulit yung video. Sana nag-enjoy kayo dun sa pinanood nyo. Shoutout nga pala sa mga nagko-comment dyan pag nagpo-post ako sa mga groups sa Facebook. Salamat sa mga nakikisali, nakikikomment sa Facebook, ganyan. Sa mga nag-share, maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, pindutin nyo yung like o kaya share na sa mga kaibigan nyo. Tulungan nyo ako mapalaki yung channel ko sa pamamagitan ng pag-subscribe sa akin. Pindutin nyo lang to. Kung gusto nyo, panoorin nyo na rin yung dating video. Dito kayo lalagay. So, bye-bye guys. Stay home.